ഫരീദാബാദിൽ ദളിത് കുടുംബത്തെ ചുട്ടുകരിച്ചത് പട്ടികളെ കല്ലെറിയുന്നതിന് തുല്യമെന്ന് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി സിംഗ് പട്ടികളെ ആരെങ്കിലും കല്ലെറിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദികളാകുമെന്ന് വി സിംഗ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണ് ആക്രമണം അതേസമയം പശുവിന്റെ പേരിൽ കൊല നടന്ന ദാദ്രി സംഭവം ചെറിയ വിഷയം മാത്രമെന്ന് ആർ തലവൻ മോഹൻ ഭഗവത് നാഗ്പൂരിൽ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എം പി രാജേഷ് എം പി ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരികുമാർ ഒപ്പം നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വി കെ സിംഗിനെ പുറത്താക്കണം എന്ന് ഒരുപക്ഷെ സാംസ്കാരികമായി രംഗത്തുള്ളവർ നിഷ്പക്ഷരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളിലും മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് വി കെ സിംഗിനെതിരെ നടപടിയില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മോഡി രാജി വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ബി ജെ പിയെയും അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ശൈലിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ഈ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനേക്കാൾ തീഷ്ണമായ ആരോപണങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല യഥാർത്ഥ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാം അത് രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് വി കെ സിംഗ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് ാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും കേന്ദ്രത്തിന് കുറ്റം പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇത് ഇത് ഈ കൊലപാതകവുമായി ഇവിടെ പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞതിന് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ദാദ്രിയിൽ ആരെയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അങ്ങേക്ക് അറിയാം കല്ലെറിയല്ലോ അവിടെ കൊല്ലുകയാണ് അത് മനുഷ്യനെ ഒപ്പം കരിവാരി കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചത് ആരെയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങേക്കറിയാം അതുപോലെ ഹരിയാനയിൽ രണ്ട് ദളിത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുട്ടുകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ പട്ടിയും പട്ടിയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എവിടെ ഏതെങ്കിലും സംഭവം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നമ്മുടെ ദൽബാക്കർ മരണപ്പെട്ടു അന്ന് ഭരിച്ചതാര് അന്ന് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നു കേന്ദ്രം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും കുറ്റാരോപണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കൂട്ടാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികളായാലും യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇത് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ആ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് എന്ത് പറയുന്നു ലാൽ ഇവിടെ പത്മകുമാർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊന്നും അവർക്കൊരു ആശങ്കയും ഇല്ല എന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ചോരയും കരിയും പുരണ്ട വാർത്തകളാണ് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്റെ നേർചിത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായിട്ടുള്ള അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വന്നു അസ്വസ്ഥജനകമായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ട് തവണ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു രാജ്യം അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് പത്മകുമാർ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് മോഹൻ ഭഗവത് എന്ന ആർ എസ് എസ് മേധാവിയും പറയുന്നു ശരിയാണ് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സാരമാണ് പത്മകുമാർ ഇവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര നിസ്സാരമെന്നാണ് അവിടെ മൂവായിരത്തോളം ആളുകളെയാണല്ലോ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വംശഹത്യ നടത്തിയത് അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന്
ആർ എസ് എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ചിപ്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സവർണ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ചിപ്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംഘടനയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ ജ്യോതിബ ഫുലെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളായപ്പോഴേക്കും അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദളിത് പ്രസ്ഥാനം ശക്തമായിട്ട് വന്നു അതിന് രണ്ടിനും എതിരായിട്ടുള്ള സവർണ പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ഉത്ഭവിച്ച ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ആർ എസ് എസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനം ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എതിരെ അതുപോലെ തന്നെ ദളിതർക്കും പിന്നാക്കക്കാർക്കും എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു എന്ന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്താ മനുസ്മൃതിയെ ആണ് ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അഭാരതീയമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഗോൾവാൾക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ലക്നൌവിൽ നടന്നൊരു ചടങ്ങിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അസംബ്ലി ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ലക്നൌവിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് അഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൽ ഇത് അഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ മേൽനോട്ട ആർ എസ് എസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭരണഘടന മനുസ്മൃതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് മനുസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ദളിത് വിരുദ്ധമാണ് എത്രമാത്രം ചാതുർവർണ്യ ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും ജാതീയമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലിനെയും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മനുസ്മൃതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ സവർണ മേധാവിത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ദളിതർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മോഹൻദാസ് ഇപ്പൊ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആർ എസ് എസ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ സന്തുഷ്ടരാണ് ആർ എസ് എസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ യശസ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നര വർഷത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എന്ന് ആർ എസ് എസ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഡോക്ടർ ലാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യു എ എം പി എം പി രാജേഷിനെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കട്ടെ ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളുടെ എല്ലാം രത്ന ചുരുക്കം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ചെറു ലഘു പ്രസംഗത്തിലൂടെ പ്രസംഗം എന്ന് ഞാൻ കളിയാക്കി വിളിക്കുകയല്ല ഒരു ചെറു പ്രസംഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താ ദളിതരെ പട്ടിയോട് ഉപമയിച്ചു എന്നാണല്ലോ ആരോപണം സത്യാവസ്ഥ എന്താ കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുക രാജേഷിൻ്റെ തന്നെ ആൾക്കാർ ചെന്ന് പെട്ട കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശിവദാസ മേനോൻ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണയരുമായിട്ടൊന്ന് ഏറ്റുമുട്ടി ആ ദേഷ്യത്തിന് ശിവദാസ മേനോൻ പറഞ്ഞു രാമയ്യരായാലും കൃഷ്ണയരായാലും ഞാനിതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവദാസ മേനോൻ അറിയില്ലായിരുന്നു കൃഷ്ണയ്യരുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് രാമയ്യരാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയാതെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ശൈലി അനുസരിച്ച് രാമരയാലും എന്താ കൃഷ്ണയ്യരായാലും എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണയർ വാസ് ഓഫ് എൻ്റെ അച്ഛന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വൻ ബഹളം മാന്യനായ ശിവദാസ മേനോൻ അന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ശൈലിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല പിന്നീട് ഇ കെ നയനാർ നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഇ കെ നയനാർ മറ്റെന്ത് കുറ്റവും ആർ എസ് എസുകാരനായി ഞാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബലാത്സംഘത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചായ കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ് കുഞ്ഞെ ബലാത്സംഘം എന്ന് ആരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അതൊരു ബലാത്സംഘത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലൈറ്റർ മൊമെൻറ്റിൽ പ
ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ കുറച്ചുകൂടി മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായും ആണ് ക്ഷണിച്ചത് ശ്രീ എം ബി രാജേഷിനെ മറുപക്ഷത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുമാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായി ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ഞാനൊന്നും പറയണ്ട ഇതാണോ ഡോക്ടർ ലാലിന്റെ നിർദ്ദേശം സത്യത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ സി പി എം അല്ല ഇപ്പൊ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക സർക്കാരായി ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാഷയിൽ വരുന്നു ഡോക്ടർ ലാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വി കെ സിംഗിന്റെ പരാമർശം എന്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രാജേഷിനും പറ്റുന്ന ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങൾ രാജേഷിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഡോക്ടർ ലാൽ അതിൽ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അലോസരപ്പെടുത്തിയത് വീണ്ടും സമയത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ആകെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ചർച്ച ഒരു കാര്യം സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഞാൻ സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിച്ചില്ലല്ലോ സി പി എമ്മിനെ ഞാൻ ആക്രമിച്ചില്ലല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ സി പി എമ്മിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് സി പി എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് നേതാക്കൾക്ക് വന്ന ഒരു സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിന് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം പക്ഷേ അവർ ആ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടാങ്ക് നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം പൊതുസമൂഹം അവരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് കണ്ടിരുന്നു അത് ഓർക്കുന്നില്ലേ താങ്കൾ ആ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പൊതുസമൂഹം ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് എം എം മണി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ സാധുവിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്ന് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പ്രാപ്തി വന്നതുകൊണ്ട് മംഗളം ലേഖത്തിൽ എം 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 മണിയെ ന്യായീകരിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് ഞാൻ മെരിറ്റില് ചുരുക്കത്തിൽ അറിയാതെ ഒരു താരതമ്യം വെറുതെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചായ പോലെയാണ് ബലാത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പട്ടിയോട് ഈ വി കെ സിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉപമിച്ചത് ദളിതരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപ് ഗോദ്രയിൽ വീലിനടിയിൽപ്പെട്ട ടയറിനടിയിൽപ്പെട്ട പട്ടിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള താരതമ്യങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ താരതമ്യങ്ങളോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം വി കെ സിംഗ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഡോക്ടർ ലാലിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിക്കിട്ടും എം ബി രാജേഷ് നിലപാട് മാറ്റുന്നത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല കാരണം മാറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമല്ലേ അത് ഡോക്ടർ ലാലിന്റെ സംശയം മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്ത മോഹൻദാസ് സാധാരണ സംഘപരിവാറുകാരെക്കാൾ വളരെ തന്മയത്വത്തിലും വിദഗ്ധമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ സംഘപരിവാറുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഷ്കിൻ്റെ ഭാഷയിലല്ല അദ്ദേഹം സ്വന്തം വാദമുഖങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ആ തന്മയത്വമാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പരാമർശങ്ങളെ ഇവിടെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വി കെ സിംഗിൻ്റെ ജാമ്യമെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള വാദം അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് എം എം മണിയുടേതാണല്ലോ അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സഖാവ് എം എം മണിയുടെ പ്രസ്താവനയെ സി പി ഐ എം അംഗീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല നടപടിയെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി കെ സിംഗിനെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ നടപടി എടുക്കണമെന്ന വാദം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുമോ സി പി ഐ എം അംഗീകരിച്ചില്ല എം എം മണിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അപ്പോ അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഇത്ര യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വളരെ ഓർക്കാതെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പരാമർശമല്ല ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ഉയർത്തി എന്നാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പോലും പറയുന്നു അസ്വസ്ഥജനകമാണ് സ്ഥിതി വിശേഷം പ്രണാബ് മുഖർജിക്ക് പ്രസിഡന്റിന് രണ്ട് തവണ പറയേണ്ടി വന്നു രാജ്യത്തിൻ സഹിഷ്ണുത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അപ്പോഴാണ് അതിനെ എല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയെ പോലും ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് മോഹൻ ഭഗവത് പറയുന്നു യശസ് ഉയർത്തി ആർ എസ് എസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ശരിയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ യശസ് ഉയരുന്നത് അവർ ശത്രുക്കളായിട്ട് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്ന ന്യൂന
മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ലാൽ ആ മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ മഹേഷ് ശർമ്മ സംഗി സോം സാക്ഷി മഹാരാജ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇവരെല്ലാം ഇതുപോലെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ യാദൃശികമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വന്ന് നാക്കുപിഴയല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം മാത്രമല്ല പണ്ട് ഇതേപോലൊരു പട്ടിപ്രയോഗം മോഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മോഡി ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യയിൽ ദുഃഖമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പട്ടി കാറിനടിയിൽ പെട്ടാൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും യാദൃശികമല്ല മോഹൻദാസ് പറയുന്നത് പോലെ നിഷ്കളങ്കമല്ല ശ്രീ മോഹൻദാസ് അതാണ് അതിലൊരു വിശദീകരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതും അതാണ് വി കെ സിംഗിനെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ കൊടുത്ത സാക്ഷ്യപത്രമുണ്ടല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് ആ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കരിയോയിൽ പ്രയോഗം ശിവസേന മുംബൈയിൽ നടത്തിയത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ എം എൽ എക്ക് സംഭവിച്ചത് ഹരിയാനയിലെ കൊല ദാദ്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇന്നത്തെ വി കെ സിംഗിൻ്റെ ഭാഷ മുൻപ് ഗോദ്രയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഷ നരേന്ദ്രമോദി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇതിനാണോ യശസ്സ് കിട്ടുന്നത് ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ലോക സമൂഹം എന്തോ നമുക്കെതിരാണ് എന്നൊരു ധാരണ പരത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും പക്ഷേ വസ്തുത ഒന്നുമല്ല ലോക സമൂഹം ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇവിടുത്തെ വഴക്ക് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു ഞാനും രാജേഷും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു രാഷ്ട്രപതി അതിലിടപെടുന്നു രാഷ്ട്രപതി പറയുന്നു അസഹിഷ്ണുത വർദ്ധിക്കുന്നു ഉടനെ രാജേഷ് ആരോപിക്കുകയാണ് അത് മോഹൻദാസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മോഹൻദാസിനെ പറ്റിയല്ല രണ്ടുപേരെ പറ്റിയുമാണ് രാഷ്ട്രപതി പറയുന്നത് ദാദ്രി സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ ദളിതരാണോ രണ്ടുപേരോ ഞാനും രാജേഷും ഞാനും രാജേഷും ഏയ് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ നേരെ രാജേഷ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താന്നേ ഇനി രണ്ടുപേരെന്ന് പറയുന്നത് ദാദ്രി സംഭവത്തിൽ വിരുദ്ധ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണോ അവരെല്ലാം മരിച്ച ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാലല്ലോ മരിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റി നടക്കുന്ന ബഹളമുണ്ടല്ലോ ആ ബഹളം അനാവശ്യമാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നതേ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതോ രാജ്യത്ത് അല്ലാതെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലും അവരുടെ ശീലങ്ങളിലും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അസഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചല്ലേ ഇവരാരും പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്താണ് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊന്നത് ഒരു ഹിന്ദുവാണ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ അടിയായല്ലോ പ്രശ്നമായല്ലോ എന്ന് ദൈവം സഹിച്ച് ആരും അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തലയിൽ വെച്ചില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അപഹാസ്യമായി പോകും അതേസമയം അതേ സന്യാസി വല്ല ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉദ്ദണ്ഡപൂരിലോ വല്ലതും ആണ് മരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുമോ രാജേഷും ഡോക്ടർ ലാലും ഒക്കെ എന്നെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കലാപരിപാടി നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കുറച്ച് ചാനലുകൾ പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നാഷണൽ ചാനലുകൾ അവർക്ക് ബീഹാർ ഇലക്ഷൻ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ അതിൽ വോട്ട് കിട്ടണം പിടികിട്ടുന്നില്ല സി ബി ഐ ഇതാ ഇന്നലെ തേങ്ങ മോഷണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പോലും സി ബി ഐ ഇടപെടുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വരെ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ അൻപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പോലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഈ സംഭവങ്ങളെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശ്രീ മോഹൻദാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഇത് എന്ത് നിരീക്ഷണമാണ് താങ്കളിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തുന്നത് അല്ല ഈ നമ്മുടെ മോഹൻദാസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഹൻദാസുമായി കാട്ടുന്ന നേരെ ചാടി വന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഏറ്റവും ചർച്ച പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞത് നക്സലൈറ്റുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്നാണ് എന്ന് സമാജത്തിന്
ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് മായ കോടാരി വാശിഷ വിളിച്ചു വന്നു അവർ പിന്നെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ അവർ ഭ്രാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് വരവുള്ള ഇറങ്ങി എന്ന് കാണാൻ പത്തത്ത് കണ്ടു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നാളെ നോക്കിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച കാണുന്ന ആളുകൾ ഇനിയിപ്പോ ചർച്ച കാണുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി അവർക്ക് വാശിഷ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു വാശിഷ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വാശിഷ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് എതിരാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അറിയുമെന്റ് ഇതുപോലെ ഏതൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും റിയാക്ഷണീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സകല ചെകുത്താന്മാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് മോഹൻദാസ് അങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് മോഹൻദാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ലാൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഈ മോഹൻദാസ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ശ്രീധരൻപിള്ള അതുപോലെ പത്മകുമാർ കണ്ടക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് ആ ഇമേജ് പോയി കിട്ടും സത്യം ഞങ്ങൾ ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കൊക്കെ പണി വളരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബി ജെ പിയിൽ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഗോപതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ഗോ ആണ് അവരുടെ ദൈവം പക്ഷേ നരേന്ദ്ര മോഡിനെ പോലെ മോഹൻദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി കെ സിംഗിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പട്ടിയാണ് അവരുടെ ദൈവം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഗോ അല്ല പട്ടിയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഒരു സംശയം ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി നേതാക്കളിൽ ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ ഭാഷ വരുന്നില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാടല്ല എന്നൊരു പരാമർശമാണ് ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായുള്ള ഇടപാടിൽ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പക്ഷമാണ് ആ ബി ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് എന്നാണ് ശിവസേന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശിവസേനയുടെ നേതാവ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ടി ജി മോഹൻദാസ് കാണുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ബി ജെ പി പക്ഷം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുമോ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ലാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ആ വളരെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കത് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും ഒരു പക്ഷേ പതിനായിരക്കണക്കിന് നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈഷൽ ഭേദങ്ങളും ഉണ്ടാവും ശരി കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ സീറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലീഗിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെറിയ പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല സീറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ധാരാളം നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരേ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക സാധ്യമാണോ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ സംസാരത്തിൽ ശരീരഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമല്ലേ അതെല്ലാം അത് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒക്കെ പറയുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോക്കും ഈ മുന്നോട്ട് വെക്കും ഈ മോഹൻദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് മോഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളാ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ മോഹൻദാസ് അടിവരട്ട് അതിന് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം തിരിച്ച് കൗണ്ടർ ചെയ്യാം അതൊരു ഒരു തടസ്സം വരുന്നത് ശരിയായ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആർ എസ് എസിനെതിരായിട്ട് രാജേഷ് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അത് അക്കമിട്ടും മറുപടി പറയാൻ അവസരം വേണം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവസരം അതാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ അതല്ല അതല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അപ്പിയറൻസ് വ്യത്യാസം വരും ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സി
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാം മുന്നണിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് ആ ഒരു പാർട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ബി ജെ പി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് വിലങ്കിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് രാജ്യ തലത്തിൽ ഉണ്ട് രാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ചീത്തപ്പേര് ശിവസേന പോലും അത് ആരോപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗോദ്രയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയിക്കരുത് എന്ന് ശിവസേന തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ബോംബെയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടുന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ശിവസേന ഒഴിച്ച കരിയോയിലിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേടാണോ ദാദ്രിയിലും ഹരിയാനയിലും ഇന്ന് വി കെ സിംഗിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയിലും ഉണ്ടായതായി ശിവസേന കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ശിവസേന ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ദാദ്രിയോ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നാലും ചർച്ചകളിലായാലും ഇത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇത് ദാദ്രി ആയിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാശ്മീർ ആയിരുന്നാലും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംഭവം ഇപ്പോൾ യു പിയിൽ അത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ദളിതരാണെങ്കിൽ സവർണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് അപലപിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അതിൽ ആരാണ് ആ കൃത്യം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് നിഷ്ഠൂരമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നാണ് സംഭവമാണോ അല്ല അത് അല്ല അതിനെ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കുഞ്ഞ് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് എതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടമാണ് അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്നുള്ളതാണ് ശിവസേനയുടെ ആവശ്യം പക്ഷേ ശിവസേന ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശിവസേന ഇവിടെ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗുലാമലി അതുപോലെ തന്നെ കുൽക്കർണി കരുവയിലൊഴിച്ച വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞ അപ്പോൾ ശിവസേന ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധം വേണ്ട എന്ന പാടെയുള്ള നിലപാട് ശിവസേന ഇത് കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബോംബെയിൽ സീരിയൽ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുംബൈയിൽ അതുപോലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണമെന്നു രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആ ആക്രമണക്കെതിരെ മുഖ്യ പ്രതി ഇദ്ദേഹം ആര നമ്മുടെ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കറാച്ചിയിലുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആ സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികൾ അവരെ ഇന്ത്യ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു മറുപടി വേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിലേക്ക് വരാം അങ്ങയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ശിവസേന നടത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു മത്സരമാണോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അത് ഡോക്ടർ ലാൽ അതൊരു ചോദ്യമല്ല അതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് പ്രസ്താവനയുടെ അറ്റത്ത് ചോദ്യചിഹ്നം കിട്ടിയിട്ട് അത് ചോദ്യമാക്കരുത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ലാൽ എന്നിട്ട് അതല്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ആ ചോദ്യം തെറ്റായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഞങ്ങളും ശിവസേനയും തമ്മിൽ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വട്ടം ഉടക്കിയിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രൂക്ഷമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഇയാളുടെ കസൂരിയുടെ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നു ശിവസേനയുടെ ഭാഗത്തൊരു മെരിറ്റുണ്ട് എന്തിനാണ് പാകിസ്ഥാൻകാരൻ്റെ പുസ്തകം ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ കസൂരി കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ നമുക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവരുടെ മന്ത്രിയൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കെതിരെയുള്ള പുസ്തകം നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്തിന് ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മെരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം വിസ കൊടുത്ത് ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങേരെ തടയുക അങ്ങേരെ അങ്ങേരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുടെ തലയിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിക്കുക ഇതൊന്നും ഒരു ശരിയായ സമ്പ്രദായമല്ല കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഏഴ് കടൽ കടന്നു വന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വധിച്ചു നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സ്ഫോടന പരമ്പര ഇന്ത്യയിലേക്ക് തുടർന്ന് നടത്തി ഉളിയാക്രമണം നടത്തി കൊടുക്കിയിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ
വായ ഇത്ര തുറക്കുമോ പുതിയ വലിയ കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ് ഗോൾഡ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ശുദ്ധമായ നല്ലെണ്ണയ രമേശ് ആർജി എള്ളെണ്ണ ശുദ്ധമായ നല്ലെണ്ണയെന്ന രമേശ് ആർജി എള്ളെണ്ണ ആദ്യ ചുവടുകളിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ അഭിമാനം വിജയത്തിന്റെ ചുവടുകളിൽ ഗുരുനാഥന്റെ അഭിമാനം പ്രതീക്ഷയുടെ ചുവടുകളിൽ കൂട്ടുകാരുടെ അഭിമാനം എന്നെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ചുവടുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് എന്റെ ചുവടുകൾ വി കെ സി പ്രൈഡ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ പി യു പാദരക്ഷകൾ എന്റെ ചുവടുകൾ എന്റെ അഭിമാനം വി കെ സി പ്രൈഡ് ലോകതാകമാനം അമ്മമാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയത് ഓരോ വൈറ്റലും യഥാർത്ഥ പൈനാപ്പിളിന്റെ മധുര രസം കിസാൻ പൈനാപ്പിൾ ജാം ചിലത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലക്സിലുണ്ട് വശ്യമായ ഫ്രഞ്ച് റോസസിന്റെ ബെസ്റ്റ് എവർ ലക്സ് പെർഫ്യൂം കണ്ടോ ലക്സ് പെർഫ്യൂമിന്റെ പ്രഭാവം ബെസ്റ്റ് എവർ ലക്സ് പെർഫ്യൂം പുതിയ ലക്സ് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള റേഷൻ ഇതാ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള വിം ഒരു മാസത്തേക്കോ നൂറ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ ശക്തിയുള്ള വിം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടബിൽ ബാറിൽ വെള്ളം തട്ടില്ല മാസം മുഴുവൻ നിൽക്കും ഞാൻ ചായടാം പഞ്ചസാര തീർന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ചെറിയ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് പോറലൊന്നും ഏൽപ്പിക്കില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശിവസേനയൊക്കെ ബോംബെയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ഉയർത്തുന്നത് കരിയോയിൽ ഇങ്ങനെ വാരി ഒഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് സംശയമുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു നാടകമാണ് എന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാടകമാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ ഒരു വാദത്തിൻ്റെ യുക്തി ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കരിയോയ ഒഴിച്ചാൽ ശിവസേനയല്ലേ ഒഴിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഛേദം എന്ന മട്ടിലാണ് ശിവസേനയും ബി ജെ പിയും ഈ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അസഹിഷ്ണുരാതയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കുത്തക ആർക്ക് നേതൃത്വമാർക്ക് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വർഗീയതയായ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ശിവസേന ചോദിച്ച രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്ന് ഷീലും ശിവസേന സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് വർഗീയതയായി നിങ്ങൾ ചർച്ചയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹരികുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രാജ്യസ്നേഹമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാവേദ് മിയാന്താദിൻ്റെ മകനാണ് ആ ജാവേദ് മിയാന്താദിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാൽ താക്കറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അത്തരം പടങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പം രാജ്യസ്നേഹം അവസരവാദപരമായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരായുധമാണ് ഇവിടെ രാജീവ് സർദേശായി ഒരു ലേഖനത്തിൽ ബാൽ താക്കറയുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ബാൽ താക്കറയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വായിൽ വന്നൊരു മറുപടി എന്നാൽ അന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് അടുത്ത ദിവസം എഴുതുകയുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ മറ്റൊന്നും എഴുതുകയുണ്ടായി രാജീവ് സർദേശായി പറഞ്ഞു പാട്രിയോട്ടിസം ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഓഫ് എ സ്കൗണ്ടർ എന്ന് മറുപടി പറയാനാണ് എനിക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ദേശഭക്തി ദേശസ്നേഹമൊക്കെ ശിവസേന അവസരവാദപരമായി ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചർച്ച വിഷയം അതല്ലല്ലോ ചർച്ച എന്താ മോഹൻ ഭഗവത് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യശസ് ഉയർത്തി എന്ന് ഇവിടെ ദളിതരെ ചുറ്റുകൊന്നതിനെ പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞതിനോട് ഉപമിക്കുന്നു വി കെ സിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇത് യാദൃശ്ചികമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അനേകം പ്രസ്താവനകളുണ്ടായി പ
പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ വേറൊരു പ്രസ്താവനയുമായിട്ട് കൂടി ഇതിനെ നാം ചേർത്ത് വായിക്കണം സംവരണത്തിനെതിരായിട്ട് മോഹൻ ഭഗവത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് പോലും ആ പ്രസ്താവനകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് നിങ്ങള് കുറെ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയുന്നതും കൂടെ ആലോചിക്കണം എന്തിനും എം പി രാജേഷ് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനാണ് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തായാലും ശ്രീ രാജേഷ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ഈ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞ സംവരണത്തിൽ താങ്കൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോഹൻ ഭഗവത് ആവർത്തിച്ച സംവരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിലവിലുള്ള സംവരണം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചൂടെ നിങ്ങൾ മാത്രം ഇന്റർപ്രിട്ടിയെന്നാണോ ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ബാക്കി എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നാൽ ലാൽ നിങ്ങൾ നാലാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് അതെ ഞാൻ 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 നോക്കട്ടെ ഇത് മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ സംവരണത്തിനെതിരായിട്ട് നിലപാടും യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ളതല്ല സംവരണം തന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടന അഭാരതീയമാണെന്ന് ഗോൾവാൾക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലത്ത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ വി പി സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ശുപാർശ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശുപാർശക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളിലെ പ്രധാനമായിട്ടും എ ബി വി പി ആയിരുന്നില്ലേ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നത് രാജീവ് ഗോസ്വാമി പോലുള്ള ആളുകളെ പത്മകുമാറിനെ മറന്നാലും നമുക്കൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ ആളുകൾ എത്ര പേരാണ് തീക്കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ആത്മാഹുതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അന്ന് വി പി സിംഗ് ഗവൺമെന്റിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കൂടി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ മണ്ഡൽ കമ്മീഷന്റെ പേരിലായിരുന്നില്ലേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കാൻ അതിനെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ മസ്ജിദ് പ്രശ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതും അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര ഉണ്ടാകുന്നതും ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നാക്കക്കാർക്കും സംവര ദളിതർക്കും എതിരായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരിക കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിൽ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് എവിടെയെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടായി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഒരു വർഷം നീണ്ട ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന് ആ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയും എ കെ ജിയും കേളപ്പനും കൂടി പെട്ടെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ പത്മകുമാരൻ മോഹൻദാസും വാദിച്ചേക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നോ സജീവമായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ടായപ്പോഴേക്കും ആർ എസ് എസ് സജീവായിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ പാലിയൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആർ എസ് എസിന് പങ്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രീ ജയർ പത്മകുമാർ ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മറുപടി പറയുന്നത് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് വി കെ സിംഗ് മാപ്പ് പറയേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ടതല്ലേ ഡോക്ടർ പേഴ്സണലി ഞാൻ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞേക്കും കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം പോട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തിന് പറയണം അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും അത് മൊത്ത വായിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ആ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഇടപെട്ടിട്ടല്ല
എന്ത മാപ്പ് പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞതിൽ ഒട്ടും വിഷമമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയുന്നു ഞാൻ വേറൊരു മാപ്പ് കേട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷമാണല്ലോ വന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് സാക്ഷി മഹാരാജ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയേക്കാൾ വലിയ ദേശഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരെ വലിയ ഔട്ട്റേജ് ഉണ്ടായി പാർലമെൻറ്റിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നു മൂന്ന് തവണ വെങ്കയ്യ നായിഡു പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സഭയിൽ സംസാരിക്കും മാപ്പ് പറയണം എന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായി മൂന്ന് തവണ എഴുന്നേറ്റിട്ടും അദ്ദേഹം മാപ്പെന്ന് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല മാഫി മാങ്താവും എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ ഗാന്ധിജിയെ അല്ല കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിന്ധു ജോയിയെ കുറിച്ച് സഹാവി അച്യുതാനന്ദൻ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്യുതാനന്ദൻ എന്താ നിലപാട് എടുത്തത് സിന്ധു ജോയിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി സിന്ധു ജോയി പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അതിനെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശ്രീ ജയർ പത്മകുമാർ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ദളിത് കുട്ടികളെ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അതിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ജയാർ പത്മകുമാർ ഈ ഈ ദളിത് കുട്ടികൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് പോയ ആ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ന്യായീകരണമില്ല അവിടെ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ നടന്നതാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ നിൽക്കട്ടെ ബി ജെ പി എന്ത് ചെയ്തു രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തെന്നാലേ പറ്റൂ അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവം രണ്ട് സമൂഹ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സംഘടനമാണ് ഇതിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആള് ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമെന്നാണ് ഇത് വി കെ സിംഗ് പറഞ്ഞത് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് സിന്ധു ജോയുടെ കാര്യത്തിലും ഇ കെ നായനയുടെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ മാധ്യമം ചെയ്യേണ്ടത് സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം ആളുകൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ശരിയോ തെറ്റെന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ ജോലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജോലി എന്താണ് പറയട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജോലി രാജ്യം ഭരിക്കുക രാജ്യം അന്തസ്സായി ഭരിക്കുക തന്നെ അതിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഈ സംഭവത്തില് ഇപ്പൊ ഈ പരിക്ക് പറ്റിയ കുടുംബനാഥൻ മൂന്ന് പേരെ കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കുട്ടികളെ അയാളുടെ കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെ കൊന്നതിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കല്ല അതുകൊണ്ട് റിട്ടാലിയേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഞാൻ ഉണ്ടാതിരുന്നത് എൻ്റെ പപ്പൻചേട്ടൻ്റെ ഡെസിമ്പൽ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ വരും അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പപ്പൻചേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഇവൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ മൊത്തം എട്ടിയിരിക്കണത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഇതെന്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സംസാരിക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് സംസാരിക്കുക അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ദളിതനായതിൻ്റെ പുറത്ത് ഉത്തര പിന്നെ ഉന്നത ജാതിക്കാർക്ക് ഒന്നൊരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ സംഭവം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവന് കേരളത്തിൽ എവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നേരത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജേഷ് രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ദയവായി നമുക്ക് ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻ
അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചുട്ടു വരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചുട്ടു വരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം അങ്ങനെ കണക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ പത്മകുമാറൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ശ്രീ മോഹൻദാസ് മറുപടി പറയട്ടെ ഡോക്ടർ ആൽ പത്മകുമാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അവർ ശരിയല്ല ആ ഒരു ബഹളം നടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായുമില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസിനോട് വിനയത്തോട് കൂടി പറയുകയാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിശദീകരണം ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു തന്നത് അനുസരിച്ച് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ സംഘപരിവാറിൽ പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രാവിലെ ഒരാൾ സംഘപരിവാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ആർ എസ് എസ് വൈകുന്നേരം ബി ജെ പി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബി എം എസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ജെ ആർ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ ആണല്ല അതെ അല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ബഹളമായി പോയി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയൊന്നുമില്ല കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എം പി രാജേഷ് കേട്ടോ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ സംസാരിക്കുന്നു ഏത് കണക്ക് തീർക്കാൻ എന്താ സംഭവം എന്താ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി വലിയൊരു ലഹള എവിടെ നടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഒച്ച പെട്ടെന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം കേരളത്തിലും മറ്റു ചില ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഏതോ സമുദായക്കാരൻ മറ്റൊരു സമുദായക്കാരനെ കൊന്നപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ലേ എന്നാണ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതാ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതായി പറയുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ടതാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും സംസ്കാരത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയണമോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടേ അല്ലല്ല അല്ല അത് സ്വാഭാവികമാണെന്നല്ല അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു മാനുഫാക്ചേഡ് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് ഔട്ട്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്മകുമാർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ചില ചില സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കുന്നു മറ്റു ചില സംഭവങ്ങളിൽ ഡിസ്പ്രോഷിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടർ ലാലി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സംഭവത്തെയും ചെറുതായി കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അത് ഫുൾ പ്രസംഗം ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഇത് കോലാഹലം പെട്ടെന്ന് താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സവർണ മേധാവിത്വ മനോഭാവത്തിന്റെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള സംവരണം പാടില്ല എന്ന നിലപാട് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ പട്ടികജാതിക്കാർക്കും അതുപോലെ പിന്നോക്കക്കാർക്കും ആണ് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ഏറ്റവും പ്രധാനവുമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അസഹിഷ്ണുത ആക്രമണങ്ങൾ എതിർക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ നിശബ്ദരാക്കുക ഈ തരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ദമ്പതികളെ പച്ച കുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെൻ ഇന്റർനാഷണൽ നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടന കാനഡയിൽ സമ്മേളനം ചേർന്ന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥികളും മോഡി യു കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് കത്തെഴുതി ലോകത്താകെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോഹൻദാസിന്റെ ആ ഒരു എതിർപ്പ് ഞാൻ വകവച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ശ്രീ പത്മകുമാർ ശ്രീ ഹരിക